huko chama cha mawakili leo kinafanya uchaguzi wa mwenyekiti wao katika matawi mbalimbali nchini Kenya wagombea wanajumuisha mawakili Nelson Harvey, Maria Mbeneka, Harriet Chigai na Charles Kanjama. Tunaungana na mwanahabari wetu Elvis Kosgei kutoka Eldoret eneo la North Rift ambapo atakuwa anatujuza maandalizi yako namna gani katika mkoa ule Elvis na kuona chonjo kabisa umepiga kikoti chako pale kana kwamba wewe ndo msimamizi wa uchaguzi huu kulikoni katika ukanda wa North Rift kwenye uchaguzi huu wa LSK Nam, uh, ni shughuli ambayo imeanza mida ya asubuhi na kama tulivyozungumza na baadhi ya wakilishi, baadhi ya wanasheria saa ambao wamekita kambi hasa katika mahakama hii ya Eldoret ni kwamba ni shughuli ambayo imeenda bila kuwa na ati ya yoyote. Tumeona mawakili kutoka maeneo mbali mbali wakija kupiga kura kwa utaratibu ule ambao litarajiwa na wanasema kwamba uh, pata kuwepo hasa na kinyang'anyiro hasa ambayo itakuwa inahusisha baadhi ya wagombea uh, kutoka eneo hili labda nimuhusisha na afisa mkuu ambaye anasimamia shughuli nzima aweze kunipa tathmini hasa kuhusiana na uh, mchakato wenyewe ulivyoanza na jinsi mambo yalivyo asante sana kwa kujiunga nasi kwenye leo mashinani B Jen Gitonga shughuli imekuwaje mlianza saa ngapi je tunajua idadi ya mawakili hadi kwa kufikia sasa mambo yako namna gani shughuli imeenda vizuri na tulifungua kituo saa mbili na nusu kama vile tulikuwa tumekubaliana na kituo cha LSK vile vile tulipokuwa tukifungua tuliweza kuwa na ma agents wa wapigania uh, wadhifa mbalimbali wakaweza kuangalia kwamba boxes zile ambazo zilikuwa pale ziko wazi vile vile wakaweza kutathmini zile namba ambazo zilikuwa pale ambazo tunaita serial number kwa hivyo agents waliweza kupata masomo sawa sawa kwa hivi sasa naweza kusema kwanza uh, mawakili wamejaribu sana kwa hivi sasa tuna na sita ambao tayari washawasili hapa na wakapiga kura na tunafurahia tunapoangalia mambo yanavyoenda yatakuwa sawa sawa na tunatumai siku njema uh, ambayo tutaweza kushuhudia matokeo pale mwisho pia ningeweza kusema register hii ya LSK ina um, na mwanya wake kwa sababu ni kitu ambacho tunaita register ambayo imefunguka kwa hivyo kama wewe ni wakili ambaye uko pengine Nairobi ama nje ya Wasingishu unaweza kupiga kura katika kituo hiki na pia naweza kusema kwamba standard zote ni zile za uchaguzi mkuu ambao tunatumia kama IBC mm -hmm. e. Asante sana. Matambo cha kushangaza tunaye gavana wa kaunti ya Nandi ambaye vile vile tunaambiwa kwamba alikuwa mpiga kura. Labda atupe tathmini. Naona ametoka kaunti ya Nandi amefika hapa kupiga kura. Najua kwamba we ni mwanasheria kwa kipindi moja ulikuwa seneta. Tupa tathmini yako hasa kuhusiana na jinsi uchaguzi unavyoendelea. Kwanza mimi ningependa kusema ya kwamba sisi kabla ya kuwa wanasiasa, kabla ya kuwa gavana mimi ni wakili na mimi nimekuja ku ku, ku, ku akikisha kwamba nimetekeleza wajibu wangu kama mwanasheria advocate of the high court of Kenya kupiga kura siku ya leo tunajua kwamba kazi ya LSK ni wako na wako na sehemu kubwa ya kufanya na kazi ya kufanyia nchi ya Kenya katika ile hali ya kuhakikisha kwamba wanapatia mawaidha serikali serikali kuu na serikali za kaunti katika yale mambo yanayohusu mambo ya sheria mm -hmm. na kwa hivyo siku ya leo nimekuja hapa nimepiga kura nataka kuwashukuru eh, secretary yetu ya LSK na vile wamefanya kazi pamoja na IBC kuhakikisha kwamba election hii eh, uchaguzi huu umefanyika kwa njia ya kisawasawa nimeingia nime pale nimepewa makaratasi eh, saba nimeweza kupiga kura katika kila kiwango na mimi kile naweza kuomba ni wale watachaguliwa siku ya leo kazi yao iwazi kwamba lazima wairejeshe avi ya law society of Kenya ambayo tulikuwa nayo wakati ule kwa sasa tumekuwa na shida baada ya handshake kupata opposition ambayo inaweza ku, 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 ku kuambia serikali jambo hili ni muhimu jambo hili alijafanya vizuri haijaweza kufanyika na LSK ya miaka ya hapo awali walifanya kazi hiyo tunataka kuwaomba wale ambao watachaguliwa siku ya leo waweze kusaidia nchi ya Kenya serikali kuu serikali za kaunti katika ile hali ya kuhakikisha kwamba sheria rule of law human rights 
eh, good governance imefuatwa na hiyo ndiyo mimi nimeenda kupiga kura na najua wale ambao watachaguliwa wako na kazi yao ambayo imeandika katika black and white kwamba lazima wairejeshe ardhi ya LSK ili iweze kufanya kazi ya kusaidia eh, you know jamii ya Kenya katika ile hali ya kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa Naam tukizungumzia sheria pamoonekana kwamba pana pengo kubwa sana hasa miongoni mwa wanasheria hivi majuzi tuliona kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi sasa hivi sasa itahamishwa hadi katika serikali kuu tumeona mawakili wakitofautiana kila mtu akikuja na uchanganuzi wake je unahisi kwamba panahitaji pawe na mwelekeo kisawasawa ya kuweza kuweza ku chambua na kutathmini sheria na katiba ya Kenya hii. Tunapoona eh, hii changamoto kutokana na hii eh, transfer ya kazi kutoka kwa serikali ya county maafikiano kati ya serikali ya national na eh, Nairobi City County tumeweza kuona wanasiasa watatofautiana. Lakini ingekuwa jambo la muhimu kwamba jambo la kitaifa ya kiwango hii kwamba hata hele scale itaweza kukaa chini kama council waweze kuitakimini na watupatie mwelekeo kama nchi ya Kenya kwamba sisi kama law society of Kenya this is the organization this is the body uh, given the mandate to advise government on legal matters mwelekeo ama msimamo wa LSK ni, ni lipi tunapozungumza sasa mawakili tunazungumza kivyetu lakini ni muhimu kwamba wakati ja, jambo kama hili la kitaifa LSK ilikuwa na msimamo liweze kusimama sisi kama tuweze kusema ukweli ya kwamba LSK imeweza ku, kuanguka kwa hadhi yake kwa miaka karibu tuseme miaka karibu tano, sita, saba. Kwa sasa tuko na mungwana mmoja anaitwa Okio Mtata. Yeye ndiye ameweza ku, ku, kujif, kuingia katika pengo ambalo wengi walikuwa nafikiria kwamba LSK litaweza kusimamia ile inaitwa public interest. So hii LSK ambayo tunaichagua siku ya leo wakichukua ofisi kazi yao ilazima waweze kuhakikisha kwamba LSK linaweza kusaidia nchi ya Kenya na kusaidia serikali kuu, kusaidia ma county governments ile LSK North Rift um, chapter ya North Rift iweze kutusaidia sisi kama ma counties katika North Rift katika ile hali ya kutupatia mawaidha ya kisheria ili tuweze kuhakikisha nchi ya Kenya inaenda mbele lakini kwa msimamo wangu mambo hayo ya Nairobi City County na National Government sheria na constitution ya nchi ya Kenya inakubali kwamba serikali moja inaweza kupatia kazi serikali ile nyingine iweze kutekeleza kazi yake iwapo wanaona wako na changamoto kwa hivyo jambo hili lilifanyika ni sawa lakini sheria imetoa e, ile inaitwa procedure mm-hmm. na katika e, nyanja ya sheria procedure ni muhimu lazima ufuate sheria wanaposema lazima ifanyiwe public participation swali tunaujiuliza unapotuambia ati sasa tutaenda kufanya public participation na tayari unsha sign ushaweka mkataba wa ma- maelewano mm-hmm. haitasaidia kitu the public participation has to precede the fact na kwa hivyo mimi nataka kuomba ya kwamba national government kwamba hii ni jambo ni mara ya kwanza county na national wana, wanaweza ku, ku, kuafikiana lazima ifanye kwa njia ya kufuata sheria asante sana wacha ni hoji mawakili wengine hapa huyo ni wakili uh, Steven Sang ambaye vile vile ni gavana wa county ya Nandi wacha nisikie kutoka kwa wakili shughuli imekuwaje je uh, unahisi kwamba kuna pengo la sheria huko nchini nini hasa ambayo tunapaswa tuna kufanya uh, shughuli imekuwa sawa sawa kabisa kwa majina kwa yanaitwa waswa Uh, mimi wakili uh, pa Nairobi lakini pia nimeanzia kazi huko Eldoret mm-hmm. na ni siku ya maana sana kwa mawakili na kusema kweli shughuli imeanza vyema ilianza mapema tulihakikisha kwamba kila kitu kwa sawa sawa uh, na tumeona vile mawakili wanakuja wanakuja kwa wengi sana wanakuja kwa wingi maana wamegundua wame kwamba kuna changamoto katika LSK okay. na sasa ni wakati ambao wakati tumeamua kwamba tunafaa turudishe LSK mahali ambapo tulikuwa wengine tulikuwa wadogo sana tukisikia LSK tulikuwa tunasikia hata kukuwa mawakili mm-hmm. lakini siku hizi unasikia LSK inaongea mahali ni kama tu timu ya football inaongea mahali mm-hmm. na kwa hivyo ni jambo la maana sana mawakili wao kuja kwa wengi na waweze kupiga kura waweze kutoa uamuzi wao uh, katika uh, swali la pengo hapa uh, 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 hapa nchini ninasema kweli kwamba LSK imekuwa chini sana vile gavana amesema LSK imekuwa ime chini sana uh, imekuwa na changamoto sana hatujakuwa tukizungumza na pia tukiwa tukitoka nje kuelezea nchi ni nini inafaa ifanyike kisheria tumekuwa tumenyamaza sana kila mtu anaongea kivyake unasikia wakili anaongea kivyake kila mtu anaenda kwenye televisheni 
wanasema sheria vile wanafikiria lakini tungependa kwamba trudi uh, kwa zile siku ambazo LSK ilikuwa inapatiana muongozo katika nchi. LSK inapatiana uh, mawaidha tufanyeje kuna shida hapa kuna mkataba tufanye nini na kwa hivyo uh, kwa hivyo wacha tu, tu, tuone leo tuwachague wa uh, 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 viongozi leo na ninahakika kwamba siku ya leo tutatoa viongozi ambao wataongoza LSK katika nyanja ambayo inatekana asante asante sana mwisho wacha nimalize na wakili hapa jina langu ni magare leo tumekuja kufanya ujaguzi kwa sababu kwa muda mrefu LSK haijafanya ile kazi inatakiwa kufanya na tumeajilia hata vitu zinafanyika njini na hakuna voice ya LSK so tuna tunaomba mawakili wakuje tufanye uchaguzi tubadilishe so that tufike mahali akina professor Jenda walituacha miaka zile saa hii kwa miaka 4 tano iliyopita hatujakuwa na LSK yenye kutimamu mara nyingi wanapigana wenyewe kwa wenyewe na watupei mwongozo kwa mfano hii mambo ya Nairobi na hata mambo mingi imefanyika mwongozo haijapeanwa na, na, na jamuimu ni kwamba hii uchaguzi ndio itakuwa ya mwisho kabla msimu wa siasa uanze so tunatakiwa kwamba mambo ikikuwa mbaya LSK ipatikane yenye nguvu yenye ndapea changamoto kila mtu ndio LSK ikinena ki jambo kila mtu anajua ile jambo ndio linatakiwa kufuatwa kwa mfano saa hii mahakama ikitoa amri hakuna mtu anafuata na LSK inakaa tu mara moja moja wanaandika barua wakisema press statement baada wasikiki so ndio tuna, tuna, tumekuja hapa tufanye uchaguzi tuna hope kwamba tutapata good leaders mwisho kabisa kuna kunazo changamoto ambazo unahisi kwamba viongozi wenyu wanafaa kuangazia hasa katika mahakama yes kuna changamoto ya kwanza ni kwamba fedha asiende asi bunge na pia kuna interview zilifanywa za judges mwaka uliopita 41 judges Our judge, president amekataa ku kugazeta au judges na unaona kama kutu wa appeal wanaendelea kupungua umeona mm -hmm. judge mwingine juzi amekuwa na shida tujui nini itafanyika 11 judges are now working mm -hmm. now kama tutakuwa makini tuhakikisha hao 42 41 wamekuja mm -hmm. we are in danger kwamba retirement itafanyika na hatutakuwa na court of appeal mm -hmm. na kuna retirement imefanyika ya supreme court saa hii kama hajagazeta 41 nini itafanyika Yes tutakuwa na shida so changamoto ya muhimu ni mahakama ipewa uhuru yake na pia judges wa kwa appointed Asante sana huyo ni wakili kutoka eneo la North Rift aki dadavua jinsi uchache wa majaji umechangia pakubwa pawepo na utepetevu hasa kwenye mahakama hali kadhalika tumeyaosikia abadi wasimamizi akiwemo afisa ambaye anasimamia shughuli hii na anasema kwamba ni mchakato ambao ulianza bila hatiati yoyote na natarajia kwamba mwisho wa siku watakuwa wamepata labda azile kura ambazo zitakuwa zimewachagua baadhi ya viongozi tumeona kwamba kuna vile viji sanduku tumeona kwamba kuna ile sajili ya tume ya IBC ambayo tayari inakwenda kisawa sawa hali kadhalika bahati nzuri tulimpata gavana wa kaunti ya Nandi ambaye vile vile ni wakili na alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuja kupiga kura hapa katika mahakama ya Eldoret kaunti ya Osengishu. Toka kwangu Elvis Kosgei sina la ziada na kurejeshea studio. Matambo. Na ma, shukran sana barubaru Elvis Kosgei na moja kwa moja na kupeleka katika kaunti ya Nakuru ambapo mwenzangu Joan Leting ako chonjo pia kuweza kutupasha maandalizi ya koje wapigaji kura ambao ni wanasheria namna gani kujaribu kumtafuta mrithi wa bwana Alain Gishuhi. Ah uh, mwenzangu natumai mzima wa buheri wa afya hebu tujuze maandalizi ya uchaguzi yako namna gani katika kaunti ya Nakuru. Asante sana lofti kutoka kaunti hii ya Nakuru. Kama unavyoona tuko katika uh, voting station hapa katika kaunti ya Nakuru na unapoona mawakili wameza kujitokeza kuhakikisha kuwa wanapiga kura na kupata viongozi ambao wao wenyewe wanataka. Na hivi sasa kutupa taswira zaidi nitazungumza naye anaye mkuu wa maeneo haya ili atupe taswira zaidi kuhusiana na uh, uh, uchaguzi wa mawakili hawa. Asante sana kwa kujunga nasi. Tuambi unaitwa nani na process imekuwa vipi? Basi kwa majina naitwa Gilbert Serem. Mimi ndio nasimamia uchaguzi wa LSK katika eneo hili la Nakuru. Na ningependa tu kusema tulifungua vituo zetu kwa saa unaotakikana saa 2:30. 
na voting imeendelea vilivyo hatujakuwa na shida yoyote na natarajia kufika saa kumi na moja tutakuwa tumefunga kituo na pengine tuanze kuhesabu makura lakini kufikia saa inne na nusu hivi tano utilikuwa 32% na hivi sasa tunavyoongea e, tumekaribia 43% na <coughs> tukiendelea hivyo nafikiri by the time tunafunga 5 e, tutaweza tumekaribia at least 70 to 80 percent. Uh, so far pia tuko na uh, candidates wengi. Kwanza kabisa elective positions hapa ni saba. Tuko na ile ya president ambayo tuko na wagombeaji wanne. Hawa ni Jikai Harriet, Harvey Nelson Andanyi, tuko na Kanjama Charles Njiro na Mutua Maria Mbenga. Kwa vice president tuko pia na wagombeaji wawili Daudi, Caroline Kamande na Wafula Eric e, Nyongesa. E, kwa yale e, positions zingine pia tuko na wagombeaji wengi that is e, LSK Council for Coast tuko pia na LSK Council General Member tuko na LSK Council Nairobi Up Country na Advocates Disciplinary eh, Tribunal. Eh, matarijo yangu ni kwamba huu uchaguzi utakuwa wa haki, utakuwa ni uchaguzi wa ukweli na hakika nafikiri all candidates will accept the outcome ya hii matokeo. Mawakili wengine ambao hawajapiga kura wanakuchizama hi, hi, hivi sasa kwenye KTN News utawaambia nini? Nitawaambia waje wapige kura ili eh, wapate representatives wao kwa all the elective positions ambayo tunaendelesha kama IBC kwa siku ya leo. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Niruhusu nizungumze na wakili Gordon Ogola. Umeweza kupiga kura tueleze kuhusiana na hilo. Yes, I have already voted and I can confirm that the voting was very peaceful and well organized yes. Mm -hmm. Yeah. Tell us about the leaders that you want. Actually, the leaders that we want uh, are the kind of leaders that uh, will be able to take care of welfare of the, the practitioners. We need the kind of leaders that will be able to take on and engage the judiciary. We, lead us, we need leaders that will take on and engage with the country leadership. Yes. Tell us about the issues that you, as lawyers, want to be addressed by these leaders. It, it, one of the issues that we want to address by the leaders is the <laughs> personnel that we have in the judiciary. It, it is very clear that uh, the numbers of the judicial officers we have in terms of magistrates, judges, both in the High Court and the Court of Appeal, are, are insufficient. Even the bench in the Supreme Court, as at now, is, is not working. So we really need to address the issues of the numbers in both the lower court, the high court, and, uh, and the court of appeal. Mm -hmm. Because the kind of backlog of cases we have in the country right now is uh, actually, I, I can say, it, it, it's immoral. And, and, and the only thing that can be done is to address it by employing enough magistrates, judges for both the Court of Appeal and the High Court. Mm -hmm. Yes. There have been issues about the delays in cases in courts. Tell us about it. The delays, as I have said, are majorly caused by the lack of judicial officers. Because if you look at Nakuru, the kind of the number of cases you have, for example, in the lower court, the number of cases you have in the uh, the High Court, uh, and even the numbers of the cases that we have going to the Court of Appeal, vis-a-vis -vis the number of judges that we have, it, it is impossible, in as much as you may want to blame the judges, the magistrates for the delay, but it's pure, purely the sheer number of the cases that we have. Mm -hmm. Yes. Asante sana. Asante. Lofti, kama ulive sikia, uh, uchaguzi huu naendelea vizuri, kwa huru na haki kusikuru, uh, kama tulive zungumza na wenyeji hapa, na tutaendelea kukujuza tu wakati uh, utakapo malizika na tutakapo pata ile results kutoka eneo hili. Kwako studio. Ma shukran sana Joan kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nakuru na nikuregeshe hapa Nairobi katika kitovu ambapo katika mahakama kuu vile vile tutakuwa tunajiunga na mwenzangu Grace Kuri ambaye atakuwa anatujuza pia kinachoendelea katika kaunti Grace uh, hebu tueleze tu hapo pia uchaguzi utajua labda shanza sasa hii kwenye saa kama kumi zijazo atakuwa wanafunga pale 
mambo yako namna gani hapa katika kaunti ya Nairobi Nam lofti menena na Joan Leting na sasa tuko hapa katika jiji kuu la Nairobi ambapo uchaguzi huo wa LS, LSK unaendelea uh, tunarifia kwamba ulianza majira ya saa mbili, saa mbili unusu hapo na kwamba shughuli hii itakamilika saa kumi na moja jioni hivi na baada ya hapo tutapata kushuhudia ile kuhesabiwa kwa kura ama ile shughuli zima ya taling na ni kwamba hapa katika jiji la Nairobi kuna vituo viwili vikuu vya uchaguzi hapa tulipo ambapo ni eleo, eneo la Supreme Court na kisha mahakama kuu ya milimani na ni kwamba hapa katika eneo la Supreme Court ambao kama nilivyotaja ni moja ya maeneo ya uchaguzi uh, kuna vituo kama sita hivi vya kuchagua uh, iwapo mwenzangu Dan anaweza onyesha ni kwamba kuna vituo sita uh, ile ambayo mnaona kwa sasa ni kile kituo cha kwanza hema ya kwanza kuna hema ya pili ya tatu ya nne ya tano na ya sita uh, loft na ni kwamba kama mnavyojua uh, wale ambao wanawania haswa kiti cha urais wa LSK kuna Nelson Havi, Harriet Chigai Maria Mbeneka na Charles Kanjama na kukutaja ni kwamba uh, hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka kumi na sita hivi ambapo huenda kutakuwa na mwanamke kama rais wa LSK uh, manake yule ambaye alikuwa rais wa mwisho aiwapo uh, sijakosea ilikuwa katika mwaka wa kati alfu mbili na moja na alfu mbili na tatu ambaye ni Rachel Omamo ambaye sisi wote tunam, tunamjua hivyo loft ni ruhusu ni kuonyeshe sasa vizuri kina choendelea hapa manake kama mnavyofahamu huu ni uchaguzi ambao una unaendezwa iwapo e nitasema hivyo na ile tume ya uchaguzi ukipenda IEBC na ni kwamba ni kama tu vile sisi ufanya wakati uchaguzi wa kawaida kuna maeneo ya kuchagua pale ama ile booth uh, kisha baada ya mtu kupata kupiga kura uh, kama nitavyokuonyesha uh, kutoka kwa wale wakili ambao tutane nao wanapakwa ile wino ili kuonyesha kwamba wamepata kupiga kura wasipate kurejea tena na jambo ambalo ningesema hapo awali loft ni kwamba kuna takriban zaidi ya mawakili alf kumi ambao watakuwa wakihusika katika shughuli hii loft na niruhusu tu nisome kwa lugha ya kimombo uh, ba the uh, zile positions ukipenda ambazo tuko nazo hii leo kuna kutoka mwanzo pale kuna LSK president kuna vice president kuna LSK council uh, coast representative LSK general member representative LSK council Nairobi rep LSK council up country na advocates disciplinary tribunal moja mbili tatu ne tano sita saba hapo uh, position saba ambazo uh, mawakili ambao wako hapa wanapata kupiga kura na ni kwamba kama ambavyo mnajua kufikia sasa ni kwamba shughuli hii haitendeki hai hapa katika jiji la Nairobi pekee ila inashuhudiwa katika uh, eneo zima ama taifa zima la Kenya hii leo. Na kwa sasa ni rusu ni nene na mmoja wa mawakili ambao najua mnamfahamu alikuwa mbunge wa zamani lile eneo la Mara, mbunge Sunkuli. Shukran sana kwa kunena nasi. Niliahidi watazamaji wangu kwamba nitapata kuwaonyesha kwamba umepiga kura. Siji le <laughs> Siji kama una, unaona loft hapo hiyo ndio ile ishara yake ya kwamba amepata kupiga kura. Hivyo tupate kunena nawe. Kwanza tu tueleze tu matarajio yako hii leo ni yapi? E, siku ya leo tumepiga kura na tumepigia watu ambao tunaamini ya kwamba wataleta hadhi ya e, LSK juu. Najua kwa muda huu nimeona kwamba LSK jina lake halijakuja juu vile ilivyotakana. Mawakili wana matarajio mengi. Wanataka association ambayo itatetea maslahi yao ambayo pia itatoa mawaidha mwafaka kwa serikali na ambayo watafuatilia sheria zote ambazo zinaundwa katika taifa letu la Kenya na tunataka wakili ambaye tunajua ana msimamo huu na mimi nimempigia kura mtu ambaye najua kwamba ataweza kuleta uh, hadhi ya LSK ije juu pamoja na mawa, wa, wakili wengine kuna vio vingi hapa utapiga kura mpaka utachoka lakini eh, kuna wale ambao kuna vice chairman kuna eh, wa disciplinary committee kuna wengi so na tumechagua mawakili ambao tunajua wana uh, uh, roho ya LSK katika mioyo yao
Uh, ni mara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka kumi na sita hivi uh, kupata kuona wanawake wakiwania kiti hichi na mara hii tuko na wanawake wawili hivyo huenda baada ya leo tutapata rais uh, ambaye ni mwanamke mara ya kwanza tena baada ya miaka sita sijui kumi na sita samahani sijui maoni yako kuhusu hilo ni yepi najua maoni yangu ni kwamba wote ni mawakili wakiwa wanawake ama wanaume na nafikiri watu watachaguliwa hapa sio kwa sababu ya jinsia lakini kwa sababu ya uwezo wao e, kama wengi watafikiri kwamba mwanamke e, ana uwezo basi ni mzuri kwa sababu hao wawili Mbeneka na Chigai ni wanawake maarufu katika e, uwakili e, wana, wana, wanaweza e, sisemi kwamba nimepiga kura hivyo lakini nasema kwamba wao pia wana nafasi yao katika LSK na katika e, nyadhi zote katika nchi hii sio kwamba tuchague kwa sababu ya jinsia tuchague kwa sababu anaweza. Mm. Ni kweli na sijauliza sababu mimi ni mwanamke. <laughs> Pengine hatimaye tumepata kuona uh, maswala mengi yakizungumziwa hasa kuhusu mfano judiciary. Uh, kuna wakati ambapo kuna ile uh, pengine kwa lugha ya kimombo nikita kama judiciary under fire tulipata kuona you know wakisemezana kati ya uh, CJ Maraga Rais Uhuru Kenyatta sijui maoni yako ni yepi na baada ya hii pengine kutakuwa na mabadiliko yoyote Well nafikiri uh, CJ Maraga wakati huu ndio mkubwa wa judiciary na ni sehemu yake kusimamia uh, maslahi ya judiciary lakini pia lazima itambidi afungue masikio na macho kwa sababu hapa sio malaika pia kuna shida ambazo ziko katika judiciary na rais akikosoa um, judiciary pia ana, ana, ana haki so nafikiri sisi tukiwa judiciary tukiwa wakosoaji wa kwanza wa serikali pia lazima tukubali kwamba sisi pia tuna wakosoaji na tunakubali kwamba sisi eh, tu, judiciary na executive ni serikali moja Naam. Shukran sana. Uh, ni ruhusu tu loft na muona hapa. <laughs> okay. Sawa sawa basi. Nilitaka kunena naye kabla aende kupiga kura lakini nitanena naye tu baadaye. Uh, songa nami tu dan tupate kunena na mawakili wengine ambao wako katika foleni. Ah uh, manake nilikueleza kwamba kuna kama unavyoona kuna foleni nyingi hapa si kama unaweza songa tu kidogo hii uh, keboli yangu imekataa kufika hapo okay. uh, tueleze tu majina yako na matarajio yako hili na we ni mwanamke na sisemi hivi tena kwa sababu pengine pia mimi ni mwanamke lakini kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 tumepata kuona wanawake pia wakiwania kiti hiki tueleze tu kwanza matarajio yako hii leo na maoni yako kuhusu uh, kwamba kuna wanawake ambao wanawania kiti hiki mm -hmm. Majina yangu naitwa Julia Washira. Mimi ni wakili nafanya kazi hapa Nairobi. A, naona hii uchaguzi ni mzuri sababu wanawake wamejitokeza na wanawake wamejileta vizuri na it's a good chance can I speak in English? It's a good chance for people to showcase what they can do regardless of gender. So we are expecting very uh, good results and I'm hoping that the law society will decide in a, in a very intelligent way. Yes. Sijui matarajio yako kwa yule ambaye atakuwa mfano rais. Uh, kuna wale ambao wanaoania ni wanne. Hivyo yule ambaye ata, ataibuka mshindi matarajio yako yako kwake ni yepi? Uh, matarajio yangu ni ya kwamba tutakuwa na a very a very brave new bar. Ya kwamba tuta rejuvenate uh, what the law society was before. Tulikuwa tunaona law society kitambo ilikuwa very vibrant. Lakini siku hizi hatuisikii sana na hiyo ndio tunataka. The president that will come in must rejuvenate what we used to hear about the law society. Lazima lete mambo ya public lit, uh, public interest litigation into life. Lazima uh, atuoneshe njia na aweze ku, kuongea kama saa hizi vile unavyoona the government kuna vitu hai implement na law society iko na role ya ku play ndio government iweze ku play uh, ku, kukua iko ina inaendanisha na constitution yeah sawa so, sawa so, shukran sana asante sana kwa kunena nasi uh, lofti namuona james orengo pale 
bado hajapiga kura yake lakini nitapata kunena naye baadaye nimeona pia mmoja wa wale ambao wanawania kiti hicho cha urais lakini ni rusu tu lofti ninene naye baadaye manake hao wengine watatu hawako hapa hivyo kwa sasa ndio shughuli hapa uh, katika mmoja ya kituo cha uchaguzi ambacho ni kituo cha Supreme Court hicho kingine kama nilivyokueleza ni kile cha mahakama ya milimani na tutakuwa tu tunaelekea hapo ili kuona pia hali iko vipi katika eneo hilo lofti Nama, shukran sana uni mwenzangu Grace Kuria ambaye anazungumza nasi akiwa katikati ya jiji la Nairobi kiwa ndo kitovu cha wanasheria katika mahakama kuu vile vile katika mahakama ya juu atakuwa anatujuza mambo yanavyoendelea kule kumbuka mtazamaji ni uchaguzi huu wa chama cha mawakili nchini Kenya ambapo unafanywa katika kuchagua viti saba uh, tukiachana naye tutakuwa tunaangalia uh, zaidi kukuangazia tu kuangalia ni viti gani maana kuna viti saba kuna kile kiti cha urais ambapo wagombeaji wanne kiti cha naib rais wagombeaji wawili kuna le baraza ambalo lina tawi la pwani kutakuwa na vile vile tawi huru kipenda general kuna tawi la Nairobi kuna tawi la bara alafu vile vile kuna lile jopo la nidhamu ambalo pia itakuwa linachaguliwa kwa hivyo ni zaidi ya mawakili kumi ambao watakuwa wanafanya uh, shughuli hii uh, mgombeaji wa kwanza katika kiti kile cha urais ni Harriet Chigai ambaye uh, atakuwa na kuangalia tu hapa Harriet Chigai nani huyu ni Yuko katika uh, umri wa miaka 34 kumfahamu mtu pale na ni meneja katika kitengo cha sheria katika ule muungano wa wahandisi na vile vile wahasibu wahasibu haswa ambapo ni Institute of Certified Public Accountants of Kenya ako pale ndiye anashughulikia na vile vile ni mwanachama uh, mchanga zaidi katika chama cha mawakili katika ukanda wa Afrika Mashariki East Africa Law Society na vile vile ni mwanasheria wa mahakama kuu katika umri wake miaka 34. Tuangalie uh, mgombeaji mwingine ambaye atakuwa ni Maria Mbeneke Mutua. Huyu Maria vile vile ni mwanachama katika ile baraza la LSK kwa sasa na ndo anajaribu kujaribu kuingia pale kuwa labda mwanamke wa pili kuwa uh, mwanachama na vile vile uh, rais wa LSK baada ya Rachel Omamo huyu Maria ni wakili vile vile na ni wakili katika chama kile cha Kimani Kabucho Mbeneka Advocates kampuni ile wakili ya Kimani Kabucho Advocate kwa hivyo tutakuwa tunaona namna gani atakuwa anawezaje kuingia na kuchukua nafasi ile katika uwezo wake mwingine nani wale wawili waliosalia tutakuwa tunamwangalia huyo ni Nelson Havi Andai Nelson Havi Andai utamkumbuka vizuri sana mwaka 2017 mtazamaji alikuwa nangangana kujaribu kupata kile kiti lakini akafungiwa nje na akaanzisha vuguvugu la kusukuma kuangalia kwamba nafasi hizi zitachukuliwa na mawakili wachanga wakipigania na kupambana na mawakili wakongwe akatajika sana kwa hivyo ako ni msimamizi haswa wa kampuni yake wakili ya Havi and Co Advocates na tutakuwa tunaangalia namna gani haswa anajulikana zaidi kama mchanganuzi wa masuala ya siasa na sheria katika runinga mbalimbali na hata redio uh, wa mwisho kabisa atakuwa ni nani tuweze kumwangalia kati ya wale wanne huyu ni Charles Kanjama Uh, Charles Kanjama huyu vile vile ana chama chake ama ana kampuni yake ya wakili ambayo ni Muma and Kanjama Advocates mwanasheria wa mahakama uh, kuu na vile vile ni mwenyekiti wa LSK Tawi la Nairobi huyu pia uh, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile sheria katika vituo vya runinga na redio tutakuwa tunaona je ataweza kuongoza Nairobi sawa je ataweza kuongoza inchi nzima katika Uh, matawi yote haya nchini Kenya kwenye chama hiki cha LSK tutakuwa tunafahamu mengi zaidi na ili kujua mengi zaidi tutakuwa tunajiunga na mhariri wetu na mkuu wa kitengo cha Kiswahili bwana Paul Nabiswa karibu sana Nabiswa uh, atakuwa na vile vile anatujuza mengi manake wewe pia ni mwanasheria karibu hapa <laughs> mwanasheria mwanahabari ah mwanahabari mwanahabari lakini tunatangamana na wanasheria mwanahabari mpekuzi
kiasi maana tuna, lazima tunafanya vitu vilivyokuwa vya kawaida wapekuwa <laughs> <laughs> nini naam <laughs> naam e, yametajwa mengi hapa kuangalia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na tatu tukao na Rachel Omamo kama mwenyekiti baada wakati huo LSK inasemekana ilikuwa inavuma sana Naam. sasa hivi wengi wameitaja kwamba imeingiwa na kasumba za kikabila hata katika upigaji kura kasumba za nyie nilimbukeni wanasheria sisi ni wazee tunafaa kuongoza na kadhalika tulinganishe vipi enzi za kale na sasa za LSK Naam e, zipo sababu za kihistoria manake unapoangalia watu ambao waliongoza LSK kutoka miaka ya 80 e, sabina kitu walikuwa watu mahiri sana mwanzo kulikuwa nafikia mwaka wa sabina tisa, paka tamana moja kulikuwa na Mtula Kilonzo senior e, yule babake e, senator wa Makweni na huyo Mtula Kilonzo najua ndiye alikuwa wakili wa rais wa rais mstaafu Daniel Troiti Charap Moi Alafu vile vile kulikuwa na mawakili wa kutajika miaka ya 84 kulikuwa na wakili Limuthoga baadaye kukawa na kina Paul Mwise huyo alikuwa mwaka wa moja hadi mwaka wa 93 no. baadaye E, kulikuwa na Willy Mtunga Dr. Willy Mtunga kutoka mwaka wa 93 paka 95. Sasa hawa walikuwa e, e, wana, wanajulikana kwamba ni watu ngangari sana lakini pengine kwa sababu e, mara nyingi walikuwa ni kama wanaegemea upande wa upinzani wakati huo. E, kwa hiyo e, watu walikuwa naona ni kama wana, wana misimamo thabiti. Naona huja mtaja the grand mula Ahmed Nasir. Eh, eh, eh lakini alikuja baadaye kidogo. Baadaye sana. Eh, mwaka wa 2003 wakati serikali ya Naki na inachukua uongozi. Huo ndio mpito sasa wa kuleta eh, vijana katika eh, uongozi. Naam, sasa na wakati walikuwa katika chuo kikuu cha Nairobi uh, idara ya, ya, ya sheria yani kitivo cha sheria. <laughs> sasa baada hapo eh, baada ya Ahmed Nasir kukawa na wengine waliokuja baadaye. Lakini vile vile kulitokea na siasa eh, awali kwamba mawakili wa, na, wa Nairobi ndio walikuwa wanajichagulia. Yaani wanajipanga kuchagua viongozi e, kiongozi atakuwa nani rais atakuwa nani, nani. E, wakati huo unajua hii rais ilikuja baada ya kubalisha katiba yao juzi juzi maana yake walikuwa tu mwenyekiti wa, wa chama cha e, e, wanasheria kwa hivyo kukaja na wale mawakili kutoka mashambani wakajipanga waka vizuri sasa wa kwanza wakati huo e, kuingia akawa Eh, ojenda Tom Ojenda Professor Tom Ojenda alikuwa akili maeneo ya kwanza kutoka ma, mashambani <laughs> mashambani alafu baada ya hapo eh, akaja eh, omogeni ambaye sasa Okongo. ni senator eh, eh, senator eh, kidogo waka, waka, baada ya huyo naye akaja Kenneth Akide huyo alikuwa anatoka maeneo ya kule Kakamega mm -hmm. kwa hivyo alikuwa ameamua ni mawakili wa mashambani wanawapa adabu mawakili wa wa mjini sasa baadaye shamba na wika mjini sasa sasa baadaye nafikiria wakaona wanaweza kufanya kazi pamoja sasa ndio wakawajumuisha e, wengine wakaanza kuja lakini hii hii sehemu vile vile hizi e, nyanzi ambao alikuwa anapata zimekuwa zinawatayarisha kwa mambo makubwa mm -hmm. Rachel Mamo baada ya ya, ya, ya kipindi chake wakati uh, utawala wa NAC uh, unaingia alipatiwa ubalozi katika nchi fulani imesahau lakini uh, upande huo huyu Ahmed Nasir uh, baadaye alikuja akaingia katika tume ya utumishi wa idara ya mahakama GSC uh, GSC alikuwa mwakilishi wa mwakili pale ndani no. alafu baadaye Said Fanikomba pia Tom Ojenda mm. aliingia pale ndani uh, baadaye yani baada ya ya amenasir kutoka na kadhalika na katika huo msukumo nabii usaje inaonekana kwamba sasa hivi wakiingia wawakilishi wa mawakili katika hiki chama cha mawakili wanaingia na hisia zao tamaa zao kwamba huenda nikapandishwa ngazi kileleni nikapata cheo zaidi nyadhifa zaidi serikalini ama na. katika mabaraza na, na ina, inawezekana wakiingia pengine hawana hiyo tamaa lakini binadamu lazima utataka vitu vizuri pengine kama unaishi dunia ya, ya zamani <laughs> e, kwa sababu kuna kuna vyama na makundi mbalimbali mbali, kuna shirikisho la mawakili wa Afrika Mashariki kuna mashirikisho ya kimataifa ICJ na kadhalika kwa hiyo utapata wa mawakili wana, 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 wanapokuwa ngangari sana hata wana, wanaonekana wanaonekana na vile vile kuna sehemu zingine kama mawakili katika hizi kesi za ICC na kadhalika wanapata zile kesi kubwa kubwa mm -hmm. e, Kenya siku hizi tuna hulka za kukimbia mahakamani kitu kinapotokea wakati wa uchaguzi e, kwa mfano unapo unapofutiliwa mbali 
Unaona ni mawakili wale ambao mara nyingi wamekuwa wamehitajika uh, katika hizi nyadhi fa. Eh kama si kwa baraza ile la ile council ile ya wanasheria na kadhalika. Kwa hivyo ndio hivyo ina inawapa msukumo na namna fulani. Na, na katika muktadha huo je je uh, LSK baraza ama chama cha mawakili kimekosa mwelekeo sasa watu ni tamaa zao. Maana wenyewe wanalio wanasema wanataka kuregesha hadhi ya LSK ilipotea labda. Naam. E, inawezekana lakini wajua chama hiki zamani kilikuwa kinajulikana kwa vitu vingi hmm. kwa mfano kabla uh, vya mavingi vya kisiasa nchini kilikuwa na msukumo wa mbele sana mawakili ambao walikuwa katika chama hicho kama kina James Orengo ulapata kwamba walijihusisha na vyama vya upinzani ambao vilileta shida katika kanu hmm. Uki, kwa maana kina James Orengo kina Haminwa E, yule wa John Haminwa eh, Mkonge yule John Haminwa na, na kadhalika. Lakini pia kuna, kuna kitu kingine ambacho kilikuja kutokea baadaye kulikuwa na sheria wakati eh, Kibaki alipokuja eh, kwamba wale mawakili ambao walikuwa wamewahi kuongoza katika nyadhifa eh, za kuwa mwenyekiti walikuwa napatiwa ile wanaita senior council au mawakili mm -hmm. utajika ndio na si wengi sasa hawa ulikuwa unaiona sheria kwa kwa kipi fulani mm -hmm. unapata kuna James Orengo senior council kuna huyu Paul Mwite mm -hmm. na kadhalika lakini unaangalia hao mawakili ambao wamekuwa katika law society mm -hmm. hata kesi walizofanya za hapa na kimataifa zimekuwa nyingi na zimekuwa kubwa na wamepanua wigo wao kwa, kwa, kwa maana ya, ya, ya kujieleza katika ngazi mbalimbali. Ngazi mbalimbali. Tumalizie na, na, na msukumo huu na mchecheto huu wa kutafuta mwenyekiti ama rais wa kike. Kuna uwezekano? E, Hiyo ita, 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 itategemea kama e, watapigiwa kura kwa sababu wanaopiga kura ni watu wa jinsia tofauti. Mbona kunaonekana kuwa na ulazima wa kuwa na rais wa kike? E, nafikiria ni fikra tu za watu binafsi, maoni Uh, ni vizuri kusubiri uamuzi ama kibwagizo baadaye mm -hmm. manake saa kumi na moja hivi mambo yatakuwa na kwenda kwenda katika mwelekeo wake kumi na moja simbali waswahili wanasema lala ni kuwe simbali naona tu kesho ifika naona uwawa ah nashukuru sana paul na biswa mkuu kitengo cha kiswahili kwa kufika kutuchambulia mawili matatu kuhusiana na chama cha mawakili nchini kenya lsk nashukuru sana au sio safi sana safi na